Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, chính phủ, các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương xem xét giải quyết một số vấn đề như các dự án treo kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn còn tiếp diễn tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Là ở thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước, trong khi nhiều người dân chưa có nhà ở hoặc phải ở nhà rột nát xuống cấp, thì nhiều công trình nhà ở khách sạn trung cư được xây dựng dở dang phơi nắng phơi mưa hết năm này sang năm khác, hoặc nhiều cơ quan chuyển trụ sở đến nơi mới xây dựng các trụ sở cũ trong nhiều năm không được sử dụng, trong khi nhiều khu dân cư không có nhà sinh hoạt cộng đồng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở không có chỗ nghỉ ngơi để chờ đợi các ca trực đêm. Những công trình này thì ngày càng xuống cấp và gây lãng phí lớn về nguồn lực và làm xấu cảnh quan môi trường xung quanh. Chúng tôi đề nghị chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng kiểm tra, giả soát và có biện pháp xử lý các dự án, các công trình nêu trên góp phần nhanh chóng để các dự án này được hoàn thiện, đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương và đất nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về các thông tin xấu độc tràn lan trên các trang mạng xã hội, đề nghị cần có biện pháp quản lý siết chặt. Hiện nay trên cả nước thì xuất hiện rất nhiều cái trang mạng thông tin không chính thống, gây sách nhiễu trong tư tưởng của cán bộ và nhân dân. À, nhân dân chúng ta thì mở máy ra thì cứ thấy mạng nó đăng, nhưng toàn đăng những cái tin không đâu vào đâu. Cho nên đề nghị với quốc hội cũng kết hợp với ngành an ninh để khóa tất cả các thông tin này lại. Các cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm về mức phụ cấp của trưởng ban thanh tra nhân dân khi triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời kiến nghị một nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ người nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân.